Veliki pozdrav moji dragi gledatelji. Moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjom temi ću vam preporučiti jedno od najboljih istraženih biljaka na svijetu koje se koristi praktično tisućama godina u medicini, specijalno u medicinama dalekoga istoka kao što su Kina, Jampad, recimo Mongolija i slične zemlje. Koristili se ovu vrstu biljke iz razno raznih zdravstvenih blagodati. Međutim, danas ću vam specijalno govoriti na njegov utjecaj na prirodno liječenje i stabilizaciju jedne vrste bolesti koja se naziva hipotireoza. Mi kada govorimo o hipotireozi, govorimo o jednoj vrsti bolesti i oboljenja naravno same štitnjače, gdje vi u datom trenutku i iz razno raznih perspektiva, a najčešće će to biti jedna vrsta bolesti koja se naziva Hashimoto sindrom, koja je kronična autoimuna bolest koja je u najvećem broju slučajeva, Uzrok je dakle usporeni rad štitnjače, vama će u datom trenutku tijekom određenog broja mjeseci i godina početi se u krvotoku smanjivati oni jako bitni hormoni koji proizvode sama štitnjača. A sama štitnjača proizvode dva jako bitna hormona koji se nazivaju tiroksin i tioditronin. Imaju oznaku i vi ćete možda puno puta lijepo vidjeti u svojim nalazima koji ste možda dobili iz zdravstvenih ustanovama, ima oznaku T3 i T4. I da oni normalno funkcioniraju u vašemu tijelu, vi morate imati adekvatnu količinu nečega što se naziva jod i praktično normalna funkcija same štitnjače ide sa normalnom funkcioniranjem nečega što se naziva hipofiza. U našem mozgu to je jedna mala žljezda koja izlučuje specijalnu vrstu hormona koji ima oznaku TSH, a upravo taj TSH hormon djeluje na funkcioniranje same štitnjače. A pošto je štitnjača poznata kao praktično žljezda koja ima nevjerojatne utjece na naše zdravlje, jer praktično ne postoji organ i dio našeg tijela na kojima ne djeluju dakle, svi ovi hormoni koji proizvodi sama štitnjača. I vi kada imate normalnu funkciju štitnjače, imate normalnu koncentraciju T3 i T4 hormona u vašem tijelu. I onda imate normalno funkcioniranje vašeg mozga, vašeg srca, recimo vašeg metabolizma. Vi kada imate normalno funkcioniranje štitnjače, vi imate normalne obrazce recimo spavanja, normalne obrazce dnevnog funkcioniranja. I puno toga dakle, utječe štitnjače na naše tijelo, a specijalno kada govorimo rekli smo o samome metabolizmu. I praktično rekli smo ne postoji dio tijela i stanice na kojima ne djeluje ovih hormona. Međutim, kada se izrazno razne perspektiva, a rekli smo u najvećem broju slučajeva, to će biti Hashimoto sindrom, ti hormoni T3 i T4 se počnu smanjivati u vašem tijelu i onda počnju se događati svi oni karakteristični simptomi koji su jako karakteristični za hipotireozu. Vi kada imate hipotireozu, dakle imat ćete karakteristične simptome koji će definitivno utjecati na vaše zdravlje i imat ćete nešto što se nazivlja da će biti koža, će biti prije svega suha, nokti i zadem i lomljivi, kosa će biti tanka i počet će se proređivati. Ono što je dakle, jako bitno za reći, kada imate hipotireozu, počet ćete više zadržavati tekućine u vašem organizmu. Imat ćete podmuho liče, velike naravno podočnjake. Imat ćete problema sa svakodnevnom koncentracijom, svakodnevnim pančenjem. Imat ćete, rekli smo, kroničan umor, kroničnu nesanicu. Vi kada imate hipotireozu, imate problema sa kosom i vlasištom jer u velikom broju slučajeva imat ćete ispadanje hose. Hipotireoza i tekako dakle, dovodi do umjerenog povećavanja tjelesne mase, uglavnom zbog zadržavanja te kućine. Kod žena dolazi do poremećaja menstruacijskog ciklusa, neplodnosti, spontanih pobačaja i privremenih poroda. Javljaju se smjednje u libida, definitivno recimo možete imati bolove u zglobovima, možete imati čak problema sa visokim kolesterolom. I puno toga dakle nama ukazuje da vi imate hipotireoz. Međutim, kao i uvijek, mi se sve želimo liječiti na one metode koje nam ne mogu naškoditi, a upravo iz današnje perspektive govorimo o jednom najboljih, najistraženih biljaka koje vama možete pomoći, a ona se naziva Astragalus. I kada govorimo o samome Astragalusu, govorimo, rekli smo, biljici koja se tisućama godina koristi specijalno u medicinama dalekoga istoka i ima nevjerojatne zdravstvene blagodati. Postoji oko 2000 vrsta, a samo dvije vrste se koriste u zdravstvene blagodati i od njih ćete najčešće kupovati one bitne dakle, preparati. Na kraju je mislit ću vam naravno reći preporučene dnevne doze i reći ću vam još nekoliko jako bitnih informacija koje može vašu štitnjaču i zapravo usporeni rad štitnjače značajno prirodno poboljšati. 
I vi kada konzumirate dakle sam jastragaus u vaše u tijelo ubacivate velike količine nečega što se nazivaju saponini, flavonoidi, polisaharidi. Apsolutno astragalus pokazuje antioksidativna stvojstva, kontrola i uklanjenje slobodnih radikala te pomaže u prevenciji bolesti srca, raka i definitivno virusne imunodeficijencije. I ono što je jako bitno za reći, dakle, astragalus je jedan od onih najjačih biljaka na svijetu koji će vama značajno pojačati vaš imunitet. Jedan od onih je biljaka koji nevjerojatno djeluje na funkcioniranje srca i na funkcioniranje naravno vaših krvnih žila. Vi kada redovito konzumirate sam jastragalus, možete apsolutno očekivati antikancerogeno djelovanje, regulirat ćete diabetes i bolesti povezane sa diabetesom, sadrži sposobnosti protiv starenja, pomaže za cijeljivanju rana i minimalizira recimo ožit osobe recimo koje su čak i na kemoterapiji redovitim uzimanjem Astragalusa mogu si pomoći dakle ovu samu perspektivu. I puno toga nama radi korijen Astragalusa, međutim ono što on bitno radi na funkcioniranje naše štitnjače, biti će da će početi na potpuno prirodan način normalizirati razinu onih hormona. Jer ima izvanredan utjecaj na normalizaciju rada štitnjače i sve što vi trebate je redovito uzimati preparate na bazi Astragalusa. Njih imate razno raznih vrsta, međutim ja ću vam osobno preporučiti da uzmete korijen astragalusa recimo u formi tableta. I kada uzimate astragalus za usporeni rad štitnjeće, prije svega ću vam preporučiti da uzimate 1000 mg jednom do dva puta dnevno. I ono što je još bitno za reći, osobno bi vam preporučio, ukoliko imate problema sa samom štitnjećom, specijalno morate značajno pojačati vaš imunitet. I tu postoji još dvije opcije koje će vam značajno pomoći. Jedna od toga je da redovito uzimate probiotike. Ukoliko ih uzimate probiotike u formi tableta, uzimate ih negdje od 25 do 50 biliona probiotika, zapravo internacionalnih jedinica svaki dan, ili ćete redovito isto tako uzimati kao dodatak prehrani nešto što se naziva ashwagand. I onda ukoliko koristite korijena stragalusa, ashwagandu i redovito probiotike, imate dakle, puno bolju šansu da regulirate dakle, usporeni rad štitnjeće na potpuno prirodan i siguran način. A svi moji dragi gledatelji preko društvenih mreža na mome Aura Centar YouTube kanalu imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašega zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i kao i uvijek svaki dan ćete biti obavješteni o novoj zdravstvenoj temi koju samo za vas ja radim na mome Aura Center YouTube kanalu. Hvala najljepše što me pratite, pratite me i dalje. Do druge teme, lijep i ugodan pozdrav. Moji dragi gledatelji, imam jednu veliku vijest za sve vas koji me pratite iz cijeloga svijeta. Ukoliko želite moje osobno liječenje svih vaših bolesti i oboljenja, ukoliko želite moje osobne konzultacije putem telefona na engleskom jeziku, mi i tekako to možemo napraviti. Dakle, svi vi koji pričate engleski jezik, koji razumijete engleski jezik, ja ću se osobno, drage volje, dati vama najbolje savjete na engleskom jeziku. Sve što vi trebate je nazvati ordinaciju na ove brojeve telefona iz Hrvatske ili nazovite ordinaciju na ove brojeve telefona u inom zemstvu. Ja osobno kada radim konzultacije putem telefona, dakle mi to možemo napraviti putem društvenih mreža, putem Vibera, Whatsappa ili sličnih takve medija ili na kraju krajeva možete doći ovdje kod mene u ordinaciju i ja ću vas drage vole liječiti i savjetovati naravno na engleskom jeziku.